karibu katika mafunzo ya msingi ya jinsi ya kutumia template ya uhazini ya tukasa katika Union ya Kusini mwa Tanzania. Ninaitwa Ezra Mbelenyi, mtumishi wako katika ofisi ya uhazini kwa ngazi ya Union ya Kusini mwa Tanzania katika mwaka 2019-2020 na ninayo furaha kubwa kujumuika nawe katika mafunzo haya. Nitakuonesha kila unachokihitaji au angalau asilimia kubwa ya unavyohitaji ili uweze kutumia template hii ya taarifa za fedha kwa urahisi na kwa ufanisi ndani ya muda mfupi kwa kadri itakavyowezekana. Lakini kabla ya kuendelea tafadhali pause video yako, pata kuomba kisha tutaendelea. Amina, nina imani Mungu amesikia maombi yako. Na tutaanza na kueleweshana ya liomo tunahitaji kuyajua au tukajifunza katika hii kozi yetu tutaanza kueleweshana vinavyohitajika alafu tutakuonesha aina ya templates ambazo tuko nazo katika ngazi ya wazini au katika ofisi ya wazini alafu pia tutaangalia tutaangalia template ya kusanya na kutunza kutun, uh, template ya kukusanya kutunza na kuandaa taarifa hii ambayo inatumiwa kwa ngazi zote kuanzia ngazi ya tawi mpaka union alafu pia tutaijaza template hiyo tutaonyesha namna ya kuijaza na pia tutaonyesha namna ya kuenda taarifa kutokana na hiyo template alafu pia tutaangalia template ya pili ambayo ni template ya kukusanya taarifa jumuishi hii inatumika kwa ngazi ya conference ikiwa inamaanisha kwamba inakusanya uh, taarifa na kuandaa na kukusanya na kuandaa taarifa kutoka katika ngazi ya kanda kufikia unions na kusanywa hapo alafu zina tumwa union na fiuni pia wanakusanya taarifa kutoka kwa, katika katika conferences mbalimbali mbali, na kutengeneza ta, na kutengeneza taarifa moja ambayo itakuwa inaelezea na inaweza kutoa dira ya taarifa nzima ya kifedha katika unit union yetu ya kusini mwa baada uh, baada ya kuangalia template hii tutaangalia namna kuijaza kwa wanakokuwa na usika alafu pia tutaandaa namna kwa uh, tutaangalia namna kuandaa taarifa yake hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa kozi yetu tukianza na vitu vinavyohitajika unahitaji kuwa na kompyuta alafu unahitaji kuwa na Microsoft Office package yani ule mjumuiko wa programs zilizotengenezwa na Microsoft ikiwemo ndani yake Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Excel lakini hizo nyingine tutazihitaji sana tutakayotumia sisi hapa zaidi ni Microsoft Microsoft Excel na ili kuifanya zoezi liwe rahisi zaidi kwako unahitaji kuwa na Microsoft Office ambayo ni toleo la kuanzia angalau 2010 2010 2013 2016 2016 ukiwa na hizo itakuwa ni rahisi kwako ukiwa na ile ya toleo la nyuma zaidi ya Microsoft Office 2010 kuna baadhi ya vitu vipo katika hizi Microsoft ambazo zimetoka hivi karibuni angalau kuanzia mwaka 2010 na kuendelea kwenye yale matoleo ya nyuma kama 2007 2003 hazipo kwa ni vizuri uwe na hiyo ya kuanzia 2010 na kukuja hivi karibuni baada ya kuwa na kompyuta na kuwa na hiyo Microsoft Office ambayo ni kuanzia 2010 na kuendelea unahitaji pia kuwa na template template zenyewe inategemea na ngazi ambayo upo ya ya, ya wazini. Kwa ngazi ya kwa ngazi ya tawi unahitaji kuwa na template hii hapa ambayo nitakuonesha hapa ina ikiwa inafunguka. Alafu kwa ngazi ya kwa, a, na kwa ngazi ya conference unahitaji kuwa na template hii hapa chini nitakao ifungua baada ya hiyo. Uh, unataji kuwa na template hii hapa. Nadhani kwa haraka haraka unaweza kuona tofauti kati ya template ya kwanza na ya pili. Hii ni ya pili ya kukusanya taarifa. Ya kukusanya taarifa kutoka katika ngazi za kanda kwenda conference na kupanda juu. Kwa mfano hii itakayotumika kama mfano ni fomu ya kukusanya taarifa kutoka katika conference ya SEC. Conference ya conference ya SEC ina ina ina, ina kanda tatu, ina kanda ya Kodazo, ina kanda ya Sodazo, ina kanda ya Southern Zone. Kwa hiyo unaweza kuona hii template ilivyo hii ni kwa ngazi ya conference. Lakini tutaanza na template hii hapa ya ngazi ya kuanzia tawini na kuendelea kwa sababu ndio inatumika nao wazini wote wa union. Ile itakuwa ina simu yake, haina simu kwa sasa. Tujifunze hii kwanza. 
kwa kwanza nitakuonesheni sehemu mbalimbali ya hii template. Kabla kuonesha sehemu mbalimbali za hii template nitakuelezea nitaku nita, ni muhimu kufahamu maana ya maneno kama matatu tu hivi. Ni vizuri kufahamu column. Column ni huu mstari wa vyumba unaoanzia juu kushuka chini. Unaanzia juu kushuka chini. Kwa mfano hapo date hiyo ni column alafu credit ni column debit ni column balance ni column details ni column kushuka chini na ukiangalia kwa upande huku juu ukifuata huo mshahara unapoelekeza utakuta majina yake kwa, kwa, kwa upande huku juu hapo katika herufi kwa mfano a a b c d e na kuendelea hizo ni column alafu pia ni vizuri kujua row row kwa ambaye afahamu pia ni vyumba kutokea kushoto kushoto kwa screen kwenda kulia kutokea kushoto kwako kwenda kulia kwa mfano hapa ni namba 9, kwa hiyo namba 9 kuanzia hapa na kuendelea hiyo ni row, alafu namba kumi pia ni row. Alafu neno la tatu kati ya yale matatu ambayo nilikuwa nimeorodhea nimeyatamka hapo kabla ni cell. Unajua unataja kujua maana ya cell. Spelling za cell ni C E L L. Cell ni ni sehemu ambapo row na columns zinakutana. Kwa mfano tukichukua hii row na row A au hii row iliyoandikwa date tuachane na hizi A B C D tutumie date ambazo tutakao tunazitumia zaidi sisi kama wazini tukitumia date kwa mfano date na namba tisa same date namba tisa vinapokutana hapa hii inaitwa cell na same labda ya credit na namba 15 vinapokutana hapa hii inaitwa ni cell tutazidi kuiona hayo maneno yake yanatumika kwa kuchanganyika changanyika kati tunapozidi kuendelea na mafunzo tumeshona maana ya cell tumeshona maana ya row tumeshona maana ya column sasa tunaenda moja moja kujifunza template yetu template yetu sasa kwa muonekano kwa muonekano wake hapo kwa haraka haraka unaweza kuona kuna logo ya kanisa alafu kuna logo ya ya vio visivyokuwa chini ya uongozi wa kanisa yani PCM tena unaelewa maana yake ya hizi unaelewa maana ya hii logo alafu kuna kuna hii sehemu imeandikwa conference alafu hapa kuna nafasi alafu zone kuna nafasi subzone kuna nafasi branch kuna nafasi treasurer kuna nafasi phone number kuna nafasi hizi nafasi ambazo ziko hapa ni kwa ajili ya kujaza conference gani unatokea kwa mfano alafu conference gani unatokea kwa mfano alafu na pia zone unapaswa kujaza zone gani unatokea kwa mfano alafu subzone unapaswa kujaza zone subzone gani unatokea kama ipo alafu branch vile vile treasurer unapaswa kujaza pia jina lako hapo kusema treasure alafu sema phone number unapaswa kujaza namba yako ya simu nadhani kwa haraka haraka unaweza kupata picha kwa nini ni muhimu kuandika jina lako na namba ya simu katika template na kumkumbu hiyo katika iwe ili iwe rahisi kwa uongozi unaofuatia au kwa mtu mwingine akihitaji kufahamu umeandika nini au akihitaji kufahamu maelezo zaidi kuhusu kile ulichokiandika katika template hii katika hii sehemu ya juu tumeona logo alafu tumeona hizi sehemu za kujaza tumeona logo pia tumeona kuna hiki kuna hiki chumba hapa imeandikwa kama kitebo fulani hapa kimeandikwa details of balance kwa sasa nakuonesha sehemu tu alafu utakuja kuelewa kazi yake kati tunaofuzidi kwenda utakavyokuwa tukijaza hii template lakini kuna hii rfeb sikukwambia maana yake rq4 sikukwambia maana yake utakuja kuelewa maana yake kati tunaofuzidi kuelekea kuendelea mbele Alafu hapa chini kuna hii button ambayo nikibonyeza uh, nikibonyeza nikibonyeza hii button unaona kuna vyumba vinatusogea kwa 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 hii row ya hapa chini nimetumia nime neno row sasa umeshaanza kuna matumizi ya yale maneno matatu hii row inasogea kuelekea kati nafuzi kubonyeza inasogea kuelekea kushoto kwa mkono wako kushoto na nikibonyeza hii button ikifikia mwisho hii button inazima haiwezi kufanya kazi tena hata nikibonyeza ila hii inawaka kwa hiyo naweza nikabonyeza hii button kurudi katika upande wa kushoto zaidi upande wa kushoto zaidi wa hii template yangu alafu hapa 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 upande wako wa kulia kuna haya maelezo yameandikwa tips haya ni maelekezo mbalimbali ya jinsi ya kutumia hii template yalikuja na hii template ilikuwa ikitengenezwa tuli yali yaliwekwa hapo ili kusaidia wazini katika uh, katika kuitumia hii template kwa haraka haraka tumeshapitia na kuona sehemu mbalimbali za hii template na kuna baadhi ya sehemu ni kuonyesha jinsi panavyotumika au jinsi zinavyojazwa uh, kwa tumesha ona kuona vinavyotumisha katika ya leo yetu tumeshaona vinavyohitajika tayari tumeshaona aina za template hapo kwa haraka haraka nimekuonyesha hizo mbili alafu sasa tunaanza na 
kui kui kuielezea au ku, 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 ku ya kuielezea hii template ya kukusanya taarifa na kutunza au unaweza kuita database na kuandaa uh, na kuandaa taarifa kwa ngazi zote yani kio na maanisha kuanzia ngazi ya tawi mpaka ngazi ya union kwa hiyo tunaanza kuijaza hii template na, na nitakuwa ni rais na utazidi kunielewa zaidi kadri nitakapokuwa nikiendelea kujaza kama kuna same labda hujaona ikifanyii ikifutolewa maelezo utaona kadri tunavyozidi kuelekea tunavyozidi kuendelea kuijaza lakini kwa sasa tutakachokifanya katika namna kuijaza hii template tutaandata tutajaza taarifa za robo moja na tutaandaa taarifa yake tutaandaa taarifa yake na nitaonesha nita, namna ya kuiandaa taarifa na kuifikisha katika pdf kwa wale ambao wafahamu alafu na jinsi ya kuitoma tutaliona hilo tutaandaa taarifa ya robo moja tutakuwa tumemalizana ili uh, tutakuwa tumemalizana na jinsi ya kujifunza template ya kwa ngazi zote na kwa tukiweza kuielewa vizuri jinsi inavyofanyika kwa ngazi ya kwa, uh, kwa kuijaza na kuitumia katika robo ya kwanza itakuwa ni rahisi zaidi kwetu kuelewa na kujinsi ya kutumia katika robo nyingine zilizobakia. Kwa hiyo tu tuwe pamoja katika hii robo ya kwanza tunakwenda kujifunza. Na kabla kuanza ni muhimu kujua kuwa robo zetu tukasa zinaanza mwezi April, yani mwezi April, mwezi wa 4 au kwa 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 kwa, kwa namna nyingine rais. Mwezi wa 4 robo ya tukasa ndio inaanza. Kwa hiyo robo ya kwanza ya tukasa ita na kama kawaida tunajua mwaka una, 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 una miezi 12. Kwa hiyo robo ya mwaka ni miezi mitatu. Kwa hiyo mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6 ilikuwa ni robo yetu ya kwanza, mwezi wa 7, mwezi wa 7, wa 8 na wa 9 na robo yetu ya pili, wa 10, wa 11 na wa 12, na robo yetu ya tatu, wa kwanza, wa pili na wa tatu ni robo yetu ya nne kwa ukiendelea tena hapo wa 4, wa 5 na wa 6 unakuwa umeshaanza mwaka mwingine wa, wa tukasa. Mwaka mwingine wa tukasa. Mwaka mwingine wa tukasa kama ambavyo nimesema, uh, kuna kitu kimoja ni, ni siku kiweka sawa au siku kielezea nilipokuwa nikielezea same za template. Ukiangalia hapa kwenye hii row hapa chini, kuna hizi kuna hizi button zina rangi ya blue afu zimeandikwa miezi. Alafu hapa kuna hizi mbili za rangi ya njano alafu baada ya hapo kuna hizi button nyingine zimeandikwa katika rangi nyekundu na hii row ndio inayotembea kama nilivyokuwa nimekunisha pale awali kwenye hizi button nataka ku, ku, ku nataji na, na, na kuelewesha kwa nini hizi ni za blue au kwa nini imetumika rangi ya blue na rangi ya njano na rangi nyekundu kimsingi zimetumika hizo rangi tofauti ili kutofautisha hii sehemu ambayo imeandika miezi peke yake ni sehemu ambapo utaenda kujaza taarifa zako alafu hii sehemu inaandika katika rangi ya hizi buttons zipo katika rangi ya njano hizi zenyewe zinaonyesha kwa mfano hii inaandikwa inaandikwa INC hii inaonyesha taarifa katika namna ya graph lakini katika hizi button mbili rangi hii inaandikwa INC na XPE INC kwa maanisha income of XPE kwa ni kifupisho cha expenses. INC inamaanisha kwamba kama ni kuambia zinaisha zinaisha mapato na matumizi katika namna ya graph au kama nilikuambia nivo zinamaanisha mapato zinaonyesha mapato na matumizi katika njia ya graph. INC inaonyesha mapato katika njia ya graph na EXP au expenses inaonyesha matumizi katika namna ya graph. Tutakavyo tutakavyoijaza na tutakapoangalia mifano kadha kadha tutazidi kuelewa hii template inamaanisha nini. hizi uh, hizi hizi buttons zinamaanisha nini. Lakini kwa upande wa hizi rangi nyekundu hizi <coughs> zina zina zinaonesha ripoti za miezi kadha ka, ka, miezi kadha wakadha na robo kadha wakadha. Kwa mfano nikitaka kuonesha kwa mfano na bonyeza hiyo button una hiyo row inatembea ina R April au R APR ni, ni ripoti ya mwezi wa 4. Kwa ukijaza taarifa zako kwenye mwezi wa 4 afu ukaja kuibonyeza hiyo button ni R April utakuja kuona ma, 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 ripoti yako ya mwezi wa 4 na pia na mwezi Mei, mwezi June vivyo hivyo. Na baada ya kujaza uh, matumizi yako na mapato katika mwezi wa 4, wa 5 wa na wa 6 utakuja kuona katika Q1 au ambao ni kota 1 ripoti itakuja kutokea huko automatically inatokeaje tutazidi kuona ni na kuonesha tu kwamba hapa inamaanisha hizi ara ara mwezi ara mwezi labda ara, ju, ara july ara august ara september inamaanisha ripoti ya mwezi huo kota 2 october ripoti ya mwezi november ripoti ya mwezi december ripoti ya kota 3 kota 
kina manisha hivyo alafu ara January ara February ara March yeye ni ni report za miezi na kifo kina manisha kwa tofauti alafu ara final yuko na report ya yuko na manisha ni report ya mwisho ya mwaka uh, tuanze kuijaza template yetu kwa mwezi wa kwanza wa mwaka wa tukasa yuko na manisha mwezi April au mwezi wa nne kwa, kwa kwa mwaka wa Gregorian calendar mwezi wa 4 na maanisha Gregorian calendar. Uh, kwa ili kujua ni, report, na, ni mwezi gani ambao template, template yetu ipo kwao utakuja kuona katika hizi rangi za blue kuna hii rangi ipo tofauti na rangi nyingine za blue japokuwa nayo ipo katika mfululizo au series ya miezi katika mwaka. Kwa hiyo kwa, kwa hapa hii ilo, ilo badilika rangi na kwa hii rangi ni nyeupe au grey vivyo ndio tukavu macho kwa naweza kuiona. Hii inamaanisha kwamba huu mwezi ndio upo active katika screen yetu na mwezi ambao tunafanya nao kazi kwa kipindi hicho lakini kwa sasa tunaanza na mwezi wa kwanza wa mwaka wa tukasa au mwezi April au mwezi wa nne wa kalenda ya mwaka nime switch hapo kwenda mwezi wa nne kwa hiyo tuchukulie mfano labda mimi ni mwazini kutoka tawi la KIU na kabla kujaza naona template yetu template yetu hapa nataka niandike password na template yetu ina password same zote uweze kujaza bila kuongeza password na password ya template yetu ni tukasa katika rufi kubwa. Kwa nitaandika password tukasa katika rufi kubwa. Tukasa katika rufi kubwa. Enter. Ha, inaruhusiwa kujaza sasa baada ya kwa nimetoa password. Tukasa katika rufi kubwa. Nitaandika hapo kwenye kwenye kasa inapocheza. Kwa kwa, kwa namna au niandike hapa juu kwa kwa ajili tu ya kuelekeza sio kwamba inatakiwa kuandikwa hapo kuna sehemu ita ita ita, ita popa hapa fuku kutakuwa kuna sehemu ya kuandika kama mvua umeona nikiwa nakifanya password ni tukasa katika rufi kubwa tukasa hivi tu kasa hiyo tukasa hiyo hapo ndo ni password ya template yetu lakini hapo sio sehemu somali pake kwa hiyo naifuta sehemu ya conference nitaandika nimesema mfano wetu utakuwa ni tawi la KIU kwa Kampala International University in Tanzania ndio utakuwa mfano wa 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 wa, 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 wa. nitakao utumia kwa ngazi ya tawi nikijichukulia mimi ni mhazini wa tawi la KIU na jaza template yangu kwa nitajaza kama ifuatavyo conference ni sec conference ya hapo utajaza conference yako kwa mfano kwa upande wangu mimi mhazini wa KIU nitaandika sec alafu zone KIU ipo katika katika zone ya zone nitaandika sehemu ya zone nitaandika kodazo coastal dar es salaam zone na no, inakataa hapo ni mpaka ni save mwenza control s na save alafu nakuja sehemu ya zone naandika andika kodazo kama nilivyoambia kodazo alafu sehemu ya sub zone hapa kwa kanda ya kodazo hatuna sub zone kwa nitapacha wazi branch kama nilivyoambia ni KIU nitaandika hapa KIU alafu treasurer nitaandika hapa jina langu. Kwa mfano union ya, ya, ya union kuna wazini wawili. Kwa nitaandika majina yetu sisi wote wa, 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 wazini. Aha, kwa hiyo tukia shum wazini wa union ni wazini wa tukasa KIU. Kuna Ezra Mbilinyi pale na Ezra Juli sound wazini wa tukasa KIU. Kwa nimeandika pale majina yao kwa mfano. Alafu baada ya hapo kuna sehemu ya kuandika namba ya simu. Kwa hiyo kama ambavyo nimefanya hapa nitaandika hapa nita, nita save kama kompyuta yako inakataa kuendelea bila ku bila kuwa ume save itabidi u save baada hapo nitaandika namba zetu za simu kwa mfano namba zetu za simu ni ndio niandike namba zinazoeleka kwa mfano hizo ni namba za wazini wa tukasa kia yu kwa nimeshazijaza kwa katika katika kwa hiyo katika hisemi ya juu nimeshajaza vitu vyote ambavyo vinahitajika sio lazima ujaze vitu vyote unajaza vile vitu ambavyo vinakuhusu kwa mfano tawi uh, kanda ya kodazo haina subzone kwa sijaza chochote kwa wale ambao na subzone watajaza subzone iliyopo kwa kwa hiyo kwa kwa, kwa sehemu hiyo kwa mwazini wa tawi nitakuwa nimeshajaza sehemu zote ambazo wanazihitaji kuzijaza na sijajaza sehemu ambazo wanazihitaji kuzijaza, kuzijaza kwa sababu sio lazima zijaze na sasa nitaonesha kwa namna ya mwazini wa kanda anapoweza anaweza kuijaza sehemu hii kwa mfano tena Ezra Mbilinyi na Ezra Julius ni wazini wa kanda ya Kodazo kwa hiyo masuala ya branch wao hawai hawahitaji sana kuijaza sehemu ya branch kwa sababu haiwahusu hii ni katika ngazi ya, ya kanda
kama nilivyoambia naelezea katika ngazi ya kanda za namna ya kujaza simu ya juu. Kwa hiyo kwa sababu saa tawi haliwausu simu ya branch wao hawajazi watapacha wazi. Lakini zoni na wausu wamejaza treasure log majina mawili yameshaandikwa kwa sababu kuna wazini wawili kwa mfano alafu namba zao za simu pia zimeandikwa alafu conference ina wausu zoni na wausu na subzone code zao haipo kwa hiyo sijajaza chochote hapo kwa wale, wale wenye subzone kwa watajaza simu ya subzone kwa simu ya zoni hawatajaza au nadhani mimi nilona cho kimaanisha hapo kwa kama kuna subzone ina ipo katika ngazi ya subzone tutajaza subzone kama ipo katika ngazi ya zone tutajaza zone lakini branch kwa sababu halihusiki nawe katika wakati huo kwa utajaza chochote kwa hiyo kwa mwazini wa kanda tumeshamaliza naye katika hii sehemu ya katika hii sehemu ya ya kujaza details za msingi za hapa juu mwanzo ni utambulisho wa template na sasa ni kwa mwazini wa conference kwa mwazini wa conference yeye hatakuwa na haja ya kujaza zone kwa sababu hipo hipo katika ngazi ya ya, ya, ya conference na nimesha nilo nacho kimaanisha kwa hii ya, ya conference ataifuta hii muhusu kwa template yake itaonekana hivi kuna haja kujaza conference kuna haja kujaza majina alafu pia kuna haja kujaza namba za simu kwa kwa mazina kwa conference itakuwa katika mtazamo huo baada ya hapo baada 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 ya hapo tutaingia katika kujaza taarifa za ndani ya template. Tukumbuke kuwa taarifa nitakazozijaza hapa zote zitakuwa ni taarifa ya mifano sio taarifa halisi. Lakini namna ya kuzijaza na namna ya kutengeneza taarifa haitofautiani na taarifa halisi. Kwa hiyo hapa nitaki katika namna ya mfano lakini sisi nadhani tunaelewa tutajaza vitu halisi. Tunaanza na kama ifuatavyo. Kwa kuwa katika kila mwanzo wa mwaka wa tukasa huwa kuna kuna taarifa kuna taarifa au kuna pesa ambayo ipo imepokelewa katika uongozi uliopita kwa hiyo ni jambo la busara na la lazima taarifa hiyo au fedha hizo ambazo taarifa yake ipo katika uongozi uliopita zianze zianze na ziwepo katika mwanzo wa uongozi wa tukasa wa mwaka wa tukasa mpya ulioanza kwa hiyo basi kama ume, ume kama kiongozi aliyepita mwezi aliyepita ana taarifa za fedha ambayo haina haijaelekezwa katika jambo fulani maalum kuna pesa tu ipo lakini ha, ha, mwezi ni hana maelezo yanayoelezea hii pesa endakio ipelekwe wapi au ilikusanywa kwa ajili ya lengo gani nitakuonesha namna ku, ya kuingiza kwenye template kwa mara ya kwanza na kama kuna pesa iliachwa au ilikusanywa kwa lengo fulani maalum nitakuonesha pia namna ya kuiweka kwenye template ili kurehisisha katika kuandaa taarifa yako tuanze na mfano kwa mfano umepewa umekabidhiwa pesa au taarifa ya kuzana na pesa ambayo umekabidhiwa ambayo haioneshi hiyo pesa ilikusanywa kwa ajili ya lengo gani jinsi kuongeza kwenye template kwa mara ya kwanza utafanya hivi unakuja kwenye template yako halafu uta uta, uta utaacha hii simu plain kama ambavyo inaonekana hapa utaacha simu plain utakuja huu ni mwezi April kama inavyoonekana hapa kwenye rangi tofauti na hizi nyingine utakuja kwenye R April R April ikiwa ni kifupi cha report ya mwezi April utabonyeza R April utabonyeza R April R April hiyo hapo imefunguka utaona hapa kuna kilangi fulani iki hapa kuna hiyo kuna hiyo rangi kwenye kimsalaba hapo afu kuna jina hapo limepop up hii ni same hii ni report pekee ambayo unaweza kuedit taarifa zake wewe manually report nyingine zote ambazo zimebakia hauwezi kuedit taarifa zake manually inamaanisha nini utanielewa kwa kadri unavyozidi kufanya kwa mfano umepokea pesa ambayo haina maelezo maelezo maalum unrestricted unrestricted op, uh, income opening balance kwa umepewa hiyo opening balance ambayo haina maelezo maalum kwa mfano nitaka password naandika password kama kawaida andika password kama kawaida na sitiza tukasa katika herufi kubwa unaweza caps lock kwenye computer yangu alafu andika tu kasa baada ya kuandika tu kasa enter unabonyeza hapo kisha kubali kuedit kwa mfano nilipewa shilingi nilikabidhiwa shilingi laki moja na nusu ambao haina maelezo maalum kwa nitajaza hapo shilingi laki moja na nusu 1 2 3 nishejeza hapo laki moja na nusu baada ya hapo labda 
labda kwa mfano nimekabidhiwa pesa za ada kutoka uongozi uliopita lakini moja na nusu nishaje za hapo umeona labda nimekabidhiwa au umeona imekataa hapo kuna baadhi ya vitu kwa kwa kifupi ni kwamba kuna baadhi ya 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 ya, ya, ya kuna baadhi ya imeshuka chini kwa atupaitaji ngoa nirudishe katika sehemu ambayo inatakiwa Aya narudi katika simu ambayo ilipaswa naona kuna tulienda simu ambayo usiki kama umeobserve hapo tumeenda kwenye simu ya income haitusi kwa sasa tunaendelea tuna, tuna na na na, na, na simu yetu ya ara ya ara April kuna baadhi ya simu zinaruhusu kuandika chochote kuna baadhi ya simu haziandiki haziruhusu simu zao ruhusu kuandika chochote ni hizi ambazo zina rangi nyekundu hapa kwenye kwenye ikona nadhani umeona hiyo simu alafu nikisogeza hicho kama kiarama cha kujumlisha kuna maelezo yanaonekana hapo hii sehemu nyingine zozote hasiwezi kuandika chochote kwa mfano kwenye sehemu ya ada nikitaka kuandika yani inaniambia hii ni, ni protected sheet kwa siwezi kujaza chochote siwezi si, si, si kujaza chochote hapo ah uh, imeenda tena sehemu ambayo ilikuitakiwi na irudisha kama unaobserve una imeenda kwenye sehemu ya income haipus kwa sasa na irudisha kwenye ara apple ambapo ndo tunajaza sehemu zetu kwa hapa pote hakuna rangi nyekundu kwenye kona kwa hiyo ina maana sehemu zote hatuwezi kuziedit isipokuwa hapa. Ngoja nikuonyeshe nikuonyeshe sehemu za sehemu za report kwa haraka haraka. Report na sehemu hii ni report. Kama 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 tunafuatana vizuri, hii ni tofauti na na April, sehemu ya April kama inavyoonekana hiyo sehemu naweka mshale. Hii ni report ya April. Kwa sehemu ya report ya April inaonekana tofauti na April. Na nitarudisha tena April ili kuonyesha tofauti yake. Hii ni April inavyoonekana. Umeona sehemu zake zilivyo alafu na kwa sasa tunafanya kazi na ara April. Kwa nini tunafanya kazi na ara April kwa sababu ndio mwezi wa kwanza wa mwaka wa tukasa. Kwa hiyo kuna taarifa za uongozi uliopita tunapaswa kuanza nazo sisi kama opening taarifa. Kwa mfano opening balance ambazo kama hazina taarifa hazina maelezo maalum tunazika katika kundi moja. Tunazika tunazi katika hii sehemu ya 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 unrestricted opening balance nadhani hiyo tumeelewana tulitoa fano la 1 na nusu ndio hiyo tumeijaza. Alafu kama kuna baadhi ya vitu vinafahamika ni vile vile viliacho au pesa zimeachwa zina taarifa yake labda ni pesa ya ada. Siwezi kuijaza hapa kwa nini? Kwa sababu nitaenda kuijaza kule kwenye 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 sehemu ya kujaza taarifa za April. Kwa hiyo kwa sasa na kuonesha sehemu za hii uh, hii report ya mwezi April kama nilivyosema ina sehemu moja, mbili, tatu. Ina sehemu kuu tatu, nne. Naam, ni nne. Na sehemu na sehemu ya kwanza au sehemu tano unaweza kusema sehemu ya kwanza ni sehemu ya conference na hizi ni hizi ni taarifa za kujaza kama tulivyo ilivyokuwa kule kwa mfano kwa mazini wa watawi wa, wa, wa anajua namna kujaza na hapa anajaza tawi lake kwa mfano tutumie mfano ule ile wa KU kwa mfano mimi ni mazini wa KU naandika hapa KU alafu conference ni sec na wewe utajaza conference ambayo unatokea kwa KU ni sec alafu kwa upande wa zone zone ambayo KU ipo ni kodazo unajaza hapa kwa dazo alafu treasurer's phone number hapo unajaza namba ya, ya simu ya mhazini hapo unaona hakuna jina tofauti na kule hapo kulikuwa kuna jina lakini hapa hamna jina subzone kwa kodazo hakuna subzone kwa nitajaza simu ambazo zina nyuso simu ambazo usiki na zicha wazi hapa nitaandika phone number kwa mfano tuko wawili naweza nikaandika namba ya mmoja wapo hapa juu simu ya namba ya mwazini mwingine hapa chini lakini kwa kwa sasa nitaandika namba moja tu kwa ajili ya kwa kwa muda kwa hapa nitaandika namba ya simu yangu nimeandika hapo namba yangu ya simu baada ya hapo tuende ile mfano wetu pesa yetu haina matumizi maalum nimeijaza hapo hiyo ni sehemu ya kwanza ya 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 ya, ya, ya report yetu na ripoti zote zitakuwa katika mfumo huo sehemu ya pili ni unrestricted income au receipts bwana hii ni sehemu ambayo inaonyesha au inapaswa ina ijazwe kwa kwani report tuseme inaonesha pesa zote zilizoingia lakini hazina matumizi maalum zimeingia lakini hazina matumizi maalum kwa hiyo inamaanisha uongozi au nyie kama chama mtaamua mnataka kuitumia pesa kwa lengo gani kwa mfano hii pesa tumeipokea katika uongozi uliopita tumejaza hapo kama hivyo hapo kuna subscription fee <coughs> pesa za ada pia huwa zina matumizi maalum ni kwa ajili ya kukiongoza chama. Kwa hiyo kama kuna pesa tulizozipokea kutoka kwa wanachama tutaijaza zitakuja kuwa pia hapa kisha kujaza kule upande wa pili nitakuonesha. Alafu kwa kifupi hapa hadi pana kuonesha pesa ambazo zina matumizi maalum tutazidi kuelewana kadri mlivyo zilikwenda. Alafu hii nashusha chini kidogo hapa. 
alafu hapa ina ina sehemu ya pili inaonyesha eh, ya tatu inaonyesha administrative and other payments hapa ni matumizi ya lufa, ya, matumizi ya ya, kuyo, ya, ya kiuongozi kwa mfano matumizi ya mawasiliano matumizi ya usafiri matumizi ya stationery matumizi ya vikao vya excom kwa mfano vyakula na kadhalika alafu sehemu ya nne ni restricted na unrestricted, unrestricted expenses hapa unajaza <coughs> taarifa za za, za, za za vitu au chochote ambacho kina matumizi ma, maalum kwa mfano mpokea pesa kwa ajili ya building yani kionesha na ujenzi labda na ku maintain mambo fulani fulani unapaswa ujaze hapa alafu effort pesa za effort zina matumizi maalum kwa ajili ya effort kama vile lakini nasema kwa utajaza hapa kwenye hii sehemu yake kwa effort na hapa na hizi kategori nyingine 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 zinazozidi zina, zina, kuonekana hapo kuanzia hiyo namba namba moja mpaka namba 39 kwa hapo sehemu hiyo hapo utajaza pesa ambazo zina matumizi maalum alafu sehemu ya, 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 ya mwisho ya, ya report yetu ni closing balance hapa inajumuisha pesa ambazo zime, zime <coughs> pesa ambazo zime, zime, zime hapo inajumuisha balance ya pesa ambazo ni za hazina zimebakia kat, kutoka katika ile sehemu ya pesa zisizokuwa na matumizi maalum na sehemu ambayo na pesa ambazo zimebakia zime au ni balance ya sehemu ya pesa zenye matumizi maalum uh, kwa hiyo unaona hapo namba 1 ni unrestricted fund alafu namba 2 ni restricted fund kwa hapo zinajieleza alafu hii sehemu ya 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 ya, ya, ya ili jedwali la hii sehemu ya closing balance hapa linaelezea mchanganuo wa pesa hizo bakia kwa mfano pesa ambazo hazina matumizi maalum na pesa zizo zenye zi, zi, matumizi maalum ukizijumuisha ule mjumuiko wake kiasi gani kiko cash kiasi gani kipo bank kiasi gani kiko mpesa kiasi gani kiko tibio pesa ya telemani alo pesa na kadhalika hapa ndipo mjumu, mchangano wake unapo kwa unaoneshwa lakini lengo la kuwaleta katika hii katika, katika hii ripoti la kwanza ilikuwa ni kuwaonesha sehemu ambapo unapaswa kujaza taarifa ambazo umezipokea katika uongozi uliopita taarifa ambazo uh, taarifa ambazo zina maelezo na zina maelezo nimeshakuonesha namna ya kujaza taarifa ambazo hazina maelezo ya kujitosheleza au zilikusanya kwa jina lengo gani haufahamu zikusanya kwa zilikusanya kwa jina lengo gani nimeshakuonesha lakini sasa naenda kuonesha sehemu ya kujaza sema ambazo uh, pesa ambazo zina, zina matumizi maalum kama nilivyo kuonesha sehemu ya hii ya hii report kuna sehemu ya kujaza sehemu matumizi na mapato ambayo yana matumizi maalum na yana matumizi maalum uh, ukiangalia katika hii sehemu ya kujaza mapato na matumizi yenye 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 mapato na matumizi ya mambo fulani maalum ambayo yamerodheshwa katika hii template yetu utakuta kuna swala lazima la vieti kwaya effort a uh, effort za conference union na zone academic programs guest uh, guest sabbath ya father upper level contributions na na hiyo orodha kama inavyozidi kuendelea hapa mpaka namba 39 kama hivyo tukao tumeona wakati tunaangalia sehemu za template lakini kwa sasa kwa mfano umepokea pesa ya vet ambayo ime uh, nimesema pesa ya vet kwa hiyo ina maanisha hiyo ina matumizi maalum ni kwa ajili ya vet kwa mfano umepokea 2020 kwa ajili ya vet unajaza hapo 2020 hiyo ni 2020 yeah hiyo 2020 kwa ajili ya vet na umpokea pesa kwa ajili ya kwaya labda laki tatu na hiyo ni laki tatu kwa ajili ya kwaya unajaza pesa zote ambazo umezipokea katika uongozi uliopita ambazo zina matumizi maalum unazijaza katika hizi nafasi ambazo zimeachwa zime, zime, zina, zina rangi nyekundu hapo nadhani kufikia hapo kwa Mungu tumeelewana jinsi ya kujaza pesa ambayo haina matumizi maalum umepokea katika uongozi uliopita au haina maelezo ya jinsi ya kuitumia ambayo yapo katika katika maandisha yapo katika template yetu au yapo katika uongozi uh, wenu wa chama kama hayana pesa haina maelezo maalum nimekuonesha namna ya kujaza kama pesa ina maelezo maalum nimekuonesha namna ya kujaza kwa nafikiri kwa kufikia hapo tumeshaona namna ya kujaza taarifa ambazo uh, kujaza taarifa ya, ya, ya pesa ambazo zime za ungu, kutoka katika uongozi uliopita lakini zina matumizi maalum au hazina matumizi maalum tunakuja kujaza pesa za taarifa ambayo uh, uh, tunakuja, tunakuja kujaza Uh, taarifa haya kwa mfano tumeanza kazi katika uongozi wa kipindi hiki mwaka 2019-2020 kwa mfano tumepokea ada kwa hiyo ada inatakiwa ijazwe hapa sasa hapa nitaanza kuelezea kwa ngazi ya ya tau ya tawi alafu nitaelezea kwa ngazi ya conference alafu nitakuja kuelezea kwa ngazi ya ya kanda na conference nitaelezea hayo yote kwa pamoja kwa sababu ni muhimu wazini wote tujue Naanza kwa ngazi ya tawi. 
kama kawaida na hizi sehemu nilizifuta kwa ajili ya kuelezea katika ngazi za juu yake lakini kwa sasa nazirudisha nimesema mimi ni mwanzini kwa mfano wa KIU alafu natokea sub zone ya Kodazo Kodazo alafu sub zone hakuna hapa kwetu kwa hiyo sitajaza kwa ambaye una sub zone utajaza mtaanza na kuandika tarehe ukiangalia hapa chini huu ni mwezi April mwezi April maana ni mwezi wa kwa hiyo tunaanza kujaza sasa template yetu. Sem kuna sehemu ya tarehe hapo, sehemu ya credit, tarehe inaelewa maana yake credit hapo unajaza pesa ambazo umezipokea, sehemu ya debit unajaza pesa ambazo zimetumika, alafu sehemu ya balance huwezi kujaza chochote hapo. Template yenyewe inafanya hesabu za kujumlisha na kutoa, hiyo huwezi kujaza chochote hapo kwa kifupi. Alafu details hapo sehemu ya details unaandika maelezo kuhusiana na kile ulichokipokea kipokea either labda kwa upande wa credit au kuna pesa umeitoa unajaza maelezo yake hapa figure yake utakuwa umejaza hii sehemu ya debit afu maelezo yake utajaza hapa alafu kuna income category alafu kuna expenses category income category maana yake nitabonyeza hii button hapa ili unielewe na maanisha nini nikisema income category no ina baada baada ya kujaza detail hapa itafunguka afu tutashelezana maana yake kwa uzuri zaidi lakini kwa sasa kabla hajafunguka income category hapa kuna machagulio ya 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 ya, ya. machagulio ya hapa kuna machagulio ya vitu vya kujaza kuhusiana na ile pesa ambayo umeipokea kwa kiurahisi zaidi tutaendelea utakapokuwa nikijaza na hapa pia kuna machagulio kadha 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 ya kuchagua ambayo yatakuwa yanaambatana na pesa ambayo umeipokea kwa mfano umepokea pe, uh, umetoa pesa kwa ajili ya communication utajaza hapa credit au uh, na, na maanisha utajaza hapa debit kwa ume, uh, nimesema ume, ume, nimesema umepokea sorry nimekosea na maanisha umetoa pesa kwa ajili ya communication utajaza figure yake hapa alafu utakuja utabonyeza hii button kuna kuna orodha ya 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 ya, 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 ya machaguo kadha kadha yataonekana utachagua communication expenses afu utachagua afu itakuwa ni rais tu nikishaanza kujaza utaendelea kwa rais afu hapa receipt hii ni sehemu ambayo unapaswa kuandika namba ya receipt ambayo ipo katika kitabu cha receipt kwa mfano kwa mfano ume 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 umetoa pesa ukitoa pesa una kama mwazini au kama uongozi kuna namna ya kuidhinisha pesa ilitoke na ndani hiyo inafahamika na iko wazi katika katiba baada ya kuidhinisha ile pesa kutoka kuna kile kitabu kinaitwa payment voucher book. Kile kitabu kina namba za receipt zina kina namba fulani zimejazwa pale. Kwa, kwa ni muhimu kuwa navyo sisi kama wazini ili tu, tu, tu ili, kwa sababu ta, kuna taarifa zitatajika zijazwe katika hii template yetu ambazo zipo katika ile payment voucher book. Kwa mfano ume, ume, umetoa pesa kwa ajili ya communication kama nilikuwa nimesema mfano wa kwanza. Umetoa pesa kwa ajili ya communication una unaandika kule kwenye payment voucher kwamba nimetoa shilingi kadhaa kwa ajili ya communication ama ipokea mtu fulani unajaza kishajaza una kwenye ile kwenye ile payment voucher book kuna namba fulani unaijaza uta, uta, utaichukua utakuja kuijaza hapa nikishaanza kujaza template utaniona kiurahisi alafu hapa transaction type una inaelezea hiyo pesa uliyoitoa kwa ajili ya communication expenses kwa mfano kwa mfano ambao nilikuwa nimekutolea ulitoa cash mpesa ulitoa cash kwenye bank account mpesa tigo pesa telemani na kadhalika na kadhalika tutazidi tuta kuelewana vizuri kati tutazidi kuwa tunaendelea kujifunza hii template tuanze kufanya kazi nimetosha kuongea kwa mfano katika sehemu ya tarehe uh, sehemu ya tarehe tume mwezi unaanza tarehe moja mwezi wa 4 si ndio kwa tutajaza tutajaza tarehe na tarehe yetu kwenye template na inajazwa katika format hapa unaanza na kuandika mwezi kwa mfano hapa mwezi wa nne alafu tarehe ngapi tarehe moja nika mkato hiyo hapo ili uweze kuona kwa rais tarehe moja tarehe moja mwaka gani 2019 unaweza kuandika 2019 au unaweza tu kaandika 19 template inaelewa ukaandika 19 alafu ukimweza enter pap imeshaonesha hapo tarehe moja mwezi April mwaka uh, mwaka 19 kila maanisha 2019 kwa mfano hiyo tarehe ya kwanza 